25 лет жизни в этих стенах, это что-то значит. Актеры – это какие-то особенные существа. Они как вулканы. Нет такого бы креативщика в отдел маркетинга, я бы был бы доволен. Я горжусь, что наш выпускник. Ну, Владимир Витальевич великолепный актер. Я его знаю давно. Он и знает, что такое радость. И он хочет радостно жить. И это его право. Мы его считаем заслуженным Дедом Морозом для телекома. Мы даже с ним актерские разные люди. Но это может быть и хорошо, что вот мы дополняем друг друга в этом смысле. Вот подумай, 25 лет и жизни. Всего-то кажется, да? А в принципе это уже, так сказать, четвертная века прошла. Сейчас мы объявляем о начале нашего праздника 25 из 50. И приглашаем на сцену заслуженного артиста России Владимира Камбо. Что такое бенефис? Это огромный пройденный творческий путь, пол жизни в театре. Это и радость, и ответственность, и какой-то экзамен своего рода. Мы Володю знаем с молодости, да? Можно сказать, с молодых ногтей. Он здесь начинал, он здесь живет, он здесь трудится. Вся его судьба прошла перед нашими глазами. сыграно более ста ролей, а несколько, наверное, тысяч, где-то около десяти, может быть, тысяч раз я выходил на подмостки. Роли были различные и, скажем, маленькие, большие, но, как говорится, нет маленьких ролей. Вот, поэтому старался за эти 25 лет достаточно честно, скажем так, служить театру, и я думаю, что произошла вот какая-то взаимная любовь, взаимное проникновение театра в меня, меня в театр. спектакле Бунна, то это событие не а, только для меня, но и для, наверное, театра в целом, потому что 90 спектакль это уже идет 7 лет. В 97 году японская постановочная труппа а, создала на сцене нашего театра вот этот спектакль, и мы очень все актеры очень трепетно, бережно к нему относимся, храним его. Замечательные были гастроли в 95 году по Японии. Вот, где нас очень-очень тепло принимали, а роль моя, роль змеи, э, вот как-то так, наверное, традиционно в Японии сложилось, что вот к ней как-то относится зритель по-особенному. А вот, режиссер даже разрешил мне в Японии несколько фраз на японском языке играть.
начал, я долго сидела, а вы яйце. А потом постепенно голова стала твердить и чесаться. Я росла. В яйце становилось тесно, мне захотелось на свободу. Вот тогда я подпрыгнула. И разбила с клубу головой. Интересно! Очень! Очень! Вот так я впервые увидела мир. Это одна из каких-то этапных ролей вообще в моей биографии. То есть вот когда я пришел сюда 25 лет назад, здесь был Станислав Владимирович Таюшев, который руководил и театром возглавлял вот тогда, и у которого была своя концепция, свое видение, свое построение театра. И вот 6 лет работы с ним, это была просто фантастика. И спектакли там были, вот, и роли были, и, скажем... И школа, да, то, что как бы вот э, два института за плечами, но тем не менее, э, то, что наработал э, Станислав Владимирович Таюшевым, это вот как бы э, тот базис, э, который, на котором я крепко стою и поныне. собственном сердце, на собственных нервах. Я же э, заставляю звучать не скрипку, которая у меня в руках, а скрипку, которая э, в моем теле, в моей крови, в моих нервах. Артистам, артисты читают, трогает она там в душе что-то или не трогает. И если как бы вызывает пьесу восторг какой-то, то, конечно, радостен весь процесс. Вот, да, если еще при этом талантливый режиссер, создается талантливая атмосфера с этим художником, то, конечно, вот сам творческий процесс – это очень интересная штука. Сам спектакль, опять же, когда он сложился, если он сложился, и если он, скажем, приносит радость, то, конечно, ждешь этот спектакль, как, допустим, с «Бунной» произошло. Праздник не только актера, а праздник театра. Потому что, к сожалению, в нашей профессии она со стороны кажется такой феерической, счастливой и безоблачной. А, к сожалению, в театре не очень веселых, трудных дней, связанных с потом, с мучениями, с недосыпаниями, гораздо больше, чем этих праздников. И когда вот такой праздник выпадает, когда человек проработал большую часть своей жизни на сцене, вот, мне всегда хочется ему пожелать как бы так еще многих и многих лет работы в театре. Этапы большого учебника. Владимир Витальевич Домбровский учился в 75-й школе города Хабаровска. В 1971 окончил судостроительный тех и получил специальность судомеханика. В 1976 году окончил режиссерское отделение Хабаровского института И в том же году, я подчеркиваю, в 1976 году был принят в театре юного зрителя актер. В 1987 году без отрыва от производства окончил актерский факультет государственного 
Института театрального искусства имени Ильича. И уже через 10 лет, в 1997 году, стал заслуженным артистом России. Когда находишь отклик в сердцах зрителей, это, конечно, приятно. И когда есть зрители, которые как бы смотрели э, твои спектакли, будучи сами детьми, потом выросли и приводят своих детей, это приятно вдвойне. Значит, как бы ты не зря работаешь. За большой личный вклад в развитие театрального искусства в Хабаровском крае и в связи с юбилеем со дня рождения. Награждаем вас почетной грамотой. Дай Бог тебе и дальше так. Живи, процветай, ну, твори. На Бога. Я хочу тебе сказать, что мы полпреды Краевого театра драмы. Значит, дарим тебе нашу уголок нашей хабаровской природы, выполнен из наших хабаровских камней. И я хотел бы, чтобы ты вспоминал наш театр. Пусть лодка, лодка счастья. Актерская рекламная плывет и плывет и достигает высоких вершин. Книжечка, самый знаменитый артист России. Хочется, чтобы, Конечно, когда нет. будут переиздавать, хочется, чтобы твоя страничка была здесь. 50 лет, это такой радостный возраст. Совершенно верно сказали, что как бы человек уже все может, еще впереди у него очень-очень много того, что он может сделать. Я хочу пожелать, чтобы профессия приносила Володе гораздо больше радости, чем огорчения. Дай Бог вам здоровья. Вот его диск. Это мы диск сделаем вместе с ним к его юбилею. Да, телеком дарит. Уже обожаем Владимир Карпович. Его собственный диск. В этом зале сегодня много студентов, преподавателей, сотрудников педагогического университета. Мы восхищены вашим талантом, вашим профессионализмом. Валентина Филипповна, она горь скоро все-таки возглавляет службу зрительскую то не только от театра, но и вот в этом букете как бы любовь зрителей. Действительно, Владимир Витальевича зрители любят. Это правда. Вы слышите? <плодисменты> ну и если сам главный режиссер взял гитару, значит его заслуженный артист уже довел. Чтоб себя превозмочь, нужно кепочку сбить на бекрень. Удлиняется ночь, убывает в беспечности день. Но не стоит страдать и над пеной любых передрях. Нужно стойко держать свой потрепанный временем флаг. Я как старый боец дверь ногою в кабак отворю. Опрокину стопец и под пиво его повторю. Я как старый боец дверь ногою в кабак отворю. Опрокину стопец и под пиво его повторю. Я ему пожелаю, что, чтобы это не было подведением итогов, а это была такая ступенька для следующего прыжка в его творческой карьере. Для актера главное быть востребованным, то всегда у него были роли, что всегда была работа, чтобы всегда было на кого положиться. Творческого полета, новых интересных ролей, премьер, конечно же, здоровье, счастье. И 50 – это не возраст. Все лучшее у него еще впереди, я уверена. Век – Творить век – это 4 по 25, и быть всегда счастливым. Актеру чего в день юбилея желать? Прекрасных актерских работ, о которых они мечтают. И я уверен, что у Володи тоже есть мечта сыграть многие-многие-многие роли. А я тебе пожелаю вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным. Если жизнь тебя обманет, 
не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Удачи, хороших ролей, здоровья, денег, друзей. У него очень много в городе друзей. Я горд и рад, что вот то, что я как бы затевал для себя, оказалось праздником. А, ну, наверное, и для тех, кто вот сидел здесь, а, и в большей степени мне это приятнее вдвойне, а, что произошел праздник театра, что произошел праздник а, для моих друзей, которые были со мной на площадке, что... А, когда я повернулся и увидел их счастливые, радостные, одухотворенные глаза, они стояли такие красивые, они пели мне что-то. Знаете, вот такой кайф я испытал не от того, что вот я там стою, и это вот для меня, а от того, что... Понятие театр, ощущение театра, оно как огромный сверкающий шар солнца, оно вдруг вот залило все вот это пространство, оно передалось, у меня было такое ощущение, оттуда с подмостков сюда в зрительный зал, и э, ощущение полета, ощущение вот э, э, такого праздничного и хорошего настроения. Всем желаю, у кого есть дети, чтобы они были такие, как наш сын и наша дочь. Умные, грамотные, дочь от души брат. любящие родителей своих, ласковые. Внуки общем, хорошие, внук наш, внуки журналист в российской газете в Москве. Внучка Криса. Мне рада за то, что у меня детства не было. Я сиротой росла, пережила очень много и плен, Германии, все на свете. И вижу радость такая Спасибо им большое. Я вас очень люблю, пап, мама. Безумно любит маму. У них вообще своеобразный культ семьи. В семье э, есть какое-то преклонение перед мамой. И я тоже обожаю его родителей. 55 лет пап с мамой живут. 55 лет, да? Это вот э, рука об руку. А мы, кстати, тоже с моей дорогой и нежно любимой супругой с 1973 -го года. И я к ней очень тепло и трепетно отношусь. Вот, она меня терпит. Она меня понимает. Она мне многое прощает. Казалось бы, что не нужно прощать. У Володи характер достаточно такой взрывной. Но он удивительно отходчивый человек. И я думаю, что он не таит никогда зла. И, видимо, во мне это присутствует тоже. Познакомились мы удивительным образом. Я только что закончила институт. Я пришел подавать документы в институт. Вот. Захожу, стоят в холле две барышни. Вот. И я так нежно одну по плечику и говорю, лапонька, где здесь приемная комиссия? Она так оборачивается, говорит, я не лапонька. Я Нонна Александровна. Вот так мы познакомились с Володей. Через полгода эта лапонька стала моей женой. Она, оказывается, была молодым преподавателем на кафедре исторической речи Нонна Александровна. Отношения строились удивительно. Не было кого-то, кто стоял во главе семьи. У нас было полное равноправие. Если что-то э, не успевала я, делал это Володя. 
потому что моя работа, так же, как и его работа, она имела какие-то неопределенные рамки. Если я приходила вечером, а он был свободен, у меня обязательно был очень приятный ужин. 29 лет назад я как бы сумел разглядеть в массе прекрасных женских лиц одно. Вот. И это женщина как бы так вот со мной уже по жизни идет много-много лет. Все, что он делает, он делает изо всех сил. За что бы он ни брался, он это делает достойно. А эта женщина подарила мне замечательную дочь. А вот прелестную совершенно, которая по глупости своей так же, как и папа, стала актрисой. Или по призванию? Ну, наверное. Ну, наверное, потому что ребенок оказался действительно талантливым ребенком. Вот тут бегал во дворец пионеров к Сереже Китину. Вот Тал и пару в драматический коллектив. И все говорил, папа, ну сходи, посмотри, как я. А я не ходил. Вот что-то, я не знаю, как-то ревностно относился к этому. Всегда говорят, что да, актерские дети, это вот как бы... Уже... Да. Вот. И в конце концов я пришел на ее последний спектакль, где она должна была играть бабу Игу. А вот, сел, жду, когда же выскочит баба Яга, выскочила баба Яга, играет девочка талантливая, думаю, боже мой. Какие бывают талантливые дети. Не про это, да, да, вот, какие бывают талантливые дети, но где же мой ребенок? Она обещала, что она будет играть бабу Ягу, где же она? Потому что я вижу совершенно другого ребенка. Mm -hmm. Вот, мало того, после спектакля я иду Сережу поздравить, в двух шагах стоит, значит, группа девочек, в том числе это баба Яга, на нее посмотрел, думаю, вот умница, девочка, молодец. Ну, вот разговариваю с Сережей, она говорит, папа, ты что, меня не узнал? Она говорит, мне как обухом по башке. Я так повернулся, смотрю, это мой ребенок. Не было ни гримов, никаких там ни наклеек, баба Яга, да? Знаю, мой ребенок, который был вот этой вот чертовкой баба Ягу, и я тогда сказал себе, боже мой, а вдруг пусть. пусть. Вот это закончила она с красным дипломом. Факультет. Меня пригласили в Москву в театр. У нас есть внук, Володя его обожает. Инга сейчас в Москве. И мы очень, конечно, по этому поводу горюем, потому что расстояние столь огромное, и мы не имеем возможности соединиться с семьей. Я был ну, в 2000 году на Новый год. Вот мне удалось слетать. И та Москва, которую я помню, когда я учился в ГИТИСе, вот, было, было время такое, да. Вот от той Москвы, от того времени, я сейчас думаю, боже мой, бедный мой ребенок, как ему тяжело, как сложно вот сейчас, да, там существовать, там быть. Но тем не менее, я как бы горд, что она не робщит, она ни разу, ну, скажем, мы перезваниваемся часто, и ни разу не пожаловалась на то, что вот как бы мне тяжело, там, не, не, не дай бог еще там сказать, что нет денег, это, это, это вообще у ребенка, вот просто я ее за это ценю, люблю, хотя, естественно, какие-то вспомоществования отсылаются, там поддерживаются, потому что действительно Москва это. Я очень счастлива тем, что удивительным образом совпали две очень серьезные даты 50-летия и 25-летия его деятельности вот в этом театре один очень симпатичный человек сказал нет времени на медленные танцы вот э, я бы характеризовала так его жизнь э, мне бы хотелось чтобы он какую-то минуту чуть больше может быть уделял семье чуть больше уделял себе немножечко отдыхал но э, его жизнь полна работа, это театр, это рекламные кампании, это э, и работа до сих пор со студентами. Преподавал в Институте культуры а, на кафедре сценической речи. И работая со студентами, тем не менее, не оставлял собственную тягу к э, поэзии, поэтическим каким-то таким импровизациям. Все человечество славит всемирного Бога и гимн это радость. Явились новые люди, мир стал совершенным и вся эта радость. 
мужчине и женщине, мудрость, невинность, здоровье, и все это радость, веселье и смех в акханалии, и все это радость. Исчезли страдания, скорбь и война, нет грязи, на старой земле осталась одна только радость. Радостью море рокочет, радостью воздух струится, радость, 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 свободы, веры, любви, радость ликующей жизни, для полного счастья достаточно жить и дышать. Радость, радость, везде и повсюду. Лет, наверное, 30 назад я познакомился с поэзией Уолта Уитмана, и это вот такой космос, это, это такое ощущение вот, планетарности человека вот в этом космосе. Просто, я говорю, меня, меня потрясла его поэзия. Кстати, приезжали к нам американцы, я спрашиваю, ребята, как у вас относятся? Они говорят, кто такой? Я думаю, боже мой, как так можно? Как так можно? Вот, Десятилетним мальчишкой я открыл Есенина, и вот двадцатилетним э, юношей уже я открыл вот эту книгу, и вот э, это э, питает мою душу, это, э, ну вот, ну, я не знаю, сусальное солнце, Проваливай, не нуждаюсь в твоем обманчивом блеске, ты лишь верхи озаряешь, а я добираюсь до самых глубин. Земля, ты словно за подачку и смотришь мне в руки, скажи, старый карга, что тебе нужно, мужчина или женщина. Я мог бы сказать вам, как я люблю вас, но я не умею. Я мог бы сказать, что во мне и что у вас, но я не умею. Я мог бы сказать, как там люси от горя и какими пульсами бьются мои ночи и дни. Видите, я не читаю вам лекции, не подаю скудной милости. Когда я даю, я даю себя. Это человек, который, у, кого, у которого очень много идей в голове, который пишет стихи, который пишет нам, э, все сам придумывает. Вот скажешь идею, все сам придумывает. Замечательно просто. Имея замечательных друзей, э, имея замечательную студию звукозаписи, я смог воплотить в жизнь то, о чем, скажем, когда-то просто не мечталось. А именно я смог записать компакт-диск а, с поэтическим моноспектаклем, где звучат произведения Шандера Петифи, а, Константина Случевского, Олта Уитмана. Я очень горжусь, что в нашем городе появился такой замечательный чтец, которые читают замечательные произведения, и они записаны на этом компакт-диске. Он прекрасный человек, он человек своего дела, он предан своему делу. Я никогда а, не жалуюсь на судьбу, на время, на обстоятельства, а, скажем, как сын офицера, который никогда не пенял, и не роптал, а стараюсь как бы продолжать эту традицию, не ропщу, не пеняю, стараюсь найти а, пути а, к тому, чтобы а, мое сегодняшнее существование, существование моих близких, а, ну, скажем так, соответствовало а, положению. И в этой связи Стараюсь не стоять, под лежачий камень вода не течет, не сидеть. Если трудно в театре, скажем, с финансовой точки зрения, значит, этот вопрос нужно как-то решать, нужно как-то позаботиться о том, чтобы было легче. И поэтому занимаюсь уже давно и много различного рода деятельностью. А последнее время я занимаюсь рекламой, потому что считаю, что как бы театр, реклама – это вот что-то адекватное, это с эти жанры, идущие параллельно. Хотя, может быть, руководство как бы так на это смотрит, может быть, негативно, то, что вот артист значит, уделяет театру меньше времени, чем ранее. Но, простите, займите меня максимально, чтобы я 
отдал театру всего себя, я вам только спасибо скажу. Но, коли этого не происходит, что ж пенять-то? Я честно и преданно отношусь к театру, я ему не изменяю. Ведь у меня тоже есть дети. Как раз под этим деревом у меня гнездо, и там меня ждут дети. И их надо кормить. Спасибо. Сейчас, определяя о своем место, скажем, в жизни, да, место людей, с которыми я общаюсь, а, ведь я, вот я, говорю, я помню, когда я пришел в театр, а, конечно, хотелось как-то себя проявить, заявить что, свою значимость какую-то, да, а, и поэтому вот как-то старался быть, наверное, ярче, излишне, излишне как бы эмоциональней. Сейчас излишний как бы резок в оценках э, там, э, тех ли, кто там с тобой на подмозгах, или э, тех ли, кто рядом с тобой в жизни. Сейчас Обидел я... ведь, наверное, не раз. Э -э знаете, может быть, обидел, но хотя я еще раз говорю, что... Э я достаточно мягкий, добрый, интеллигентный человек, чтобы обижать грубо, э, такого <смех> себе не позволял. Хотя может быть, может быть, конечно, профессия, она же такая, как бы, эмоциональная, резкая. Вот. Но просто сейчас я пришел, скажем так, э, крест на мне пришел к Богу, и в Библии писано, не судите, да не судимы будете. В жизни нужно принимать любого человека. Вот единственное, что как бы я не могу э, понять и принять это лицемерие и подлости, э, я могу простить, э, могу простить грубость, могу простить э, какие-то неадекватные поступки у человека. Э, сам стараюсь так не поступать. Мы зачастую сейчас живем время жесткое, жестокое, нам на это времени не хватает понять человека, понять, а, кто он. Но вот если это наступает, это прекрасно. Вот э, на сцене, как и в любви, э, прежде всего необходимо отдавать себя. И во, вза... во взаимоотношении с людьми а, это тоже главное. А, может быть, когда-то, будучи там вот избалованной художественной самодеятельностью, я пытался как бы вот а, показать, что в этом лесу вот есть такой гриб. Но со временем а, я прихожу к выводу, что в этом лесу а, нужно быть ветерком, нужно быть эхом, а, чтобы как бы вот увидеть и услышать, как отзываются на движение а, чьё-то а, вот эти листики, вот эти души. Так вот, вот в человеческом обществе лучше а, помолчать и послушать, о чем человек говорит, чтобы его понять. Естественно, о ролях, естественно, о, о своем каком-то режиссере, естественно, о, о какой-то такой карьере, которая могла бы, наверное, э, сложиться более ярче, более 
привлекательней принести, наверное, большую признательность, большую как бы так, отдачу, наверное. И я, если бы говорил это, я бы, наверное, не лукавил. Но в данном случае я хочу сказать не за себя. Я хочу, я хочу видеть этот театр таким, какой он был, когда я пришел сюда. Я хочу видеть этот театр театром с большой буквы. Предпосылки-то хорошие, они есть. Я хочу, чтобы каждый артист в этом театре пользовался заслуженной любовью зрителя. Она есть. Но я хочу, чтобы она была максимально ощущаема. Я хочу, чтобы спектакли, которые идут или будут идти в этом театре, приносили огромную радость зрителю, чтобы зрители ждали артистов у служебного хода и просили у них автографы. Чтобы каждый артист в этом театре не бегал и не зарабатывал где-то на стороне деньги, не мучился бы вопросом как прожить завтрашний день, а чтобы кто-то там позаботился о том, чтобы этих вопросов у артистов этого театра не возникало никогда, чтобы праздник, который создается вот на этих подмостках, сопутствовал им всегда. Они заслуживают этого, они талантливые. Что же касается себя, я уже говорил, что я привык а, собственное счастье делать вот этими руками. Но и тем не менее, и тем не менее, конечно, конечно, мне хочется играть. Мне хочется приходить в этот театр с ощущением праздника, ежедневного. 